দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা বিস্তারিত উদাহরণের মাধ্যমে রিভিউ করব এ পর্যন্ত আলোচিত সবগুলো কাল অর্থাৎ মূল ভার্ব বা ক্রিয়ার সাথে বিস্তারিত আলোচিত সাধারণ বর্তমান সাধারণ অতীত এবং সাধারণ ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার অনেক শিক্ষার্থীর মন্তব্য পরে আমি এ ধরনের একটি ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি যদিও প্রতিটি কালের উপর ইতিমধ্যেই আলাদা আলাদা ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আশা করছি এ পর্বের মাধ্যমে অনেক দুর্বল শিক্ষার্থীর অনেক সমস্যা কেটে যাবে মূল আলোচনায় যাবার আগে দু একটি কথা বলতে চাচ্ছি নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ বিরতির পর আবারও আমরা শুরু করছি দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষার উপর নিয়মিত অনুষ্ঠান আশা করছি অনুষ্ঠানটি পূর্বের মতো নিয়মিত প্রচারিত হবে একই সাথে প্রচারিত হবে ইংলিশ প্রতিদিনের বিশেষ পর্বগুলো তাছাড়া শীঘ্রই আমরা শুরু করতে যাচ্ছি বুকে বিউলারের উপর নতুন ধারাবাহিক যেগুলো প্রতি দুই থেকে তিন সপ্তাহ অন্তর প্রচারিত হবে গত দুই মাসে অনেক নতুন শিক্ষার্থী আমার চ্যানেলে নিয়মিত হয়েছেন আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি অনেকেই মাঝখানে দু একটি পর্ব দিয়ে শুরু করেছেন তাই বিভিন্ন বিষয়ে কনফিউশনে ভুগছেন আমি উৎসাহিত করব যে আপনারা পর্ব এক থেকে প্রতিটি পর্ব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন আপনারা আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখানে সহজেই পেয়ে যাবেন অন্যদিকে অনেক নতুন এবং পুরাতন শিক্ষার্থী সম্প্রতি অসংখ্য কমেন্ট লিখেছেন যাদের অধিকাংশই সময় স্বল্পতার কারণে যথাযথ জবাব দিতে পারেনি সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত সময় সুযোগ করে আমি চেষ্টা করব অনেক মেসেজের উত্তর দিতে তবে অনেক কমেন্টের উত্তর আমি বিভিন্ন পর্বে আলোচনার মাধ্যমেও দেবার চেষ্টা করব আবার অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক অনুরোধ করেছেন আমি সর্বদাই চেষ্টা করি আপনাদের সকলের অনুরোধই কম বেশি পূরণ করতে সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের সবার অনুরোধ রক্ষার্থেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত পর্ব প্রচার করছি এবং নতুন নতুন অনুষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনাও করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিগত বেশ কয়েকটি পর্বে আমরা সাধারণ বর্তমান বা প্রেজেন্ট সিম্পল সাধারণ অতীত ফার্স্ট সিম্পল এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ ফিউচার সিম্পল এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা শিখেছি কিভাবে একটি সাবজেক্টের সাহায্যে মূল ভর বসিয়ে বাক্যকে বিভিন্নভাবে বড় করতে হয় একই সাথে আমরা শিখেছি বিভিন্ন ধরনের প্রিপোজিশনের ব্যবহার তারপর পর্যায়ক্রমে আমরা শিখেছি প্রতিটি কালেই কিভাবে ডু দিয়ে ডিড দিয়ে এবং উইল দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় এখানে এই যে বললাম ডু ডিড উইল এগুলো কিন্তু সবই সাহায্যকারী বা অক্সিলিয়ারি ভার্বের আওতায় পড়ে যেটা আমরা স্কুল জীবনে অনেক শুনেছি বা পড়েছি তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই সাহায্যকারী ক্রিয়ার সামনে আমরা বিভিন্ন ডাব্লিউ হেচ কোয়েশ্চেন বসিয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন শিখেছি তন্মধ্যে ওট ওয়েন ওয়ের ওয়াই এবং হ্যাও অন্যতম এবং আমি গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়েছি এগুলো কিভাবে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার এই পরিশ্রম আসলে কতটুকু সার্থক হয়েছে সত্যি কথা বলতে কি আমি অনেকের কাছ থেকে অসংখ্য মেসেজ পেয়েছি বিগত বিশেষ করে গত দুই মাসে এবং গত এক মাসের যে মেসেজগুলো আমি পেয়েছি বা কমেন্টগুলো সেগুলোর হয়তো অনেকগুলোর উত্তর আমি দিতে পারিনি আমি আশাবাদী যে আমি পর্যায়ক্রমে অধিকাংশ মেসেজের উত্তর দেবো যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি এবং অনেক কমেন্ট বা প্রশ্নের উত্তর আমি চেষ্টা করব বিভিন্ন এপিসোড বা পর্বের মাধ্যমে দিতে তো যেটা বলছিলাম যে আমি কতটুকু সার্থক হয়েছি আসলে আমি স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য কাজ করি আমি আসলে অনেকাংশেই স্যাটিসফাইড যে অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য লিখেছেন অনেকে শুরুতে যেভাবে লিখতেন অনেক ভুল করতেন এখন অনেক শুদ্ধভাবে লিখছেন এবং সেখানেই আসলে আমার সার্থকতা বা সন্তুষ্টি নিহিত তবে ওভারঅল সব ধরনের শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে আমি আজকের এই পর্বটি যে রিভিউ পর্ব রিভিউ আসলে বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে এখানেও আমরা অনেক কিছু শিখব 
যে জিনিসগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি হয়তো অনেক শিক্ষার্থী আসলে একটা কথা বলতে হয় আমাকে যে অনেক শিক্ষার্থীর আসলে যে লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আসলে সমান নয় যে এক একজন এক একভাবে বুঝে অনেকের একটু সময় বেশি লাগে অনেকের একটু সময় কম লাগে কিন্তু সবারই আসলে ব্রেন আছে অনেকেই বলে যে আমার ব্রেন ভালো না এটা আসলে আমি একমত না ব্রেন সবারই আছে এটা হচ্ছে যে কিভাবে মানে জিনিসটা সে গ্রহণ করে যে গ্রহণ করতে অনেকের একটু প্রসেসিং পাওয়ারটা একটু কম বেশি হতে পারে এটা সবার ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে অনেকের বেশি অনেক ক্ষেত্রে অনেকের কম তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে অনেক শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে আজকের এই পর্বটি আমি বানিয়েছি কারণ আগামী পর্বে আমরা প্রগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াস ট্যান্সে চলে যাব সেখানে আমাদের অনেক সমস্যা শিক্ষার্থীদের সে কারণে আমি চিন্তা করেছি যে ওই পর্বটি শুরু করার আগে আমি এ পর্যন্ত মূল ভার্ব দিয়ে আমরা তিনটি কালে যে বাক্যগুলো গঠন করেছি এগুলো একটু রিভিউ করি এবং এতে করে অনেক দুর্বল শিক্ষার্থী উপকৃত হবে এবং যে সমস্ত শিক্ষার্থী মনে করছেন যে আপনারা সব কিছু জানেন তাদেরও আসলে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছু কাজে আসবে যে অনেক কনফিউশন হয়তো আছে হয়তো মনে করছেন এটাই ঠিক কোনো ভুলভ্রান্তি হয়তো আপনার মনের মধ্যে আছে আপনি মনে করছেন যে এগুলো সঠিক তো সেগুলো আসলে আমরা আজকে কারেক্ট করতে পারবো বা ঠিক করতে পারবো কারণ আমি দেখেছি অনেকে অনেক কঠিন কঠিন বাক্য লিখছেন কমেন্টে কিন্তু এমন কিছু সাধারণ বাক্য আছে যেগুলো আসলে যখন লিখছেন তখন ভুল করছেন আবার অপশন দিয়ে বলছেন যে এভাবে হবে না সেভাবে হবে যেমন একজন লিখেছেন আমার খুব সম্ভবত সে একটা মেয়ে আমি অন দ্য টপ অফ মাই হেড আমার মাথায় যেটা আসছে আর কি যে ডিড ইউ হ্যাভ এ হর্স হবে নাকি ডিড ইউ হ্যাড এ হর্স হবে তো এই যে একটা সিম্পল জিনিস ওই একই শিক্ষার্থী কিন্তু আরও কঠিন কঠিন বাক্য গঠন করছে এবং সে পারছে সঠিকভাবে কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে বেসিকে আবার তার একটা সমস্যা রয়ে গেছে তো তার সমস্যাটা হচ্ছে কোথায় যে মূল ভার্বটাই সে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি মূল ভার্ব বলতে আমি বোঝাচ্ছি এখানে এই যে আমি হ্যাভের অনেক আলোচনা করেছি বিভিন্ন এপিসোডের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু আমি হ্যাভের অনেক ধরনের অর্থ তুলে ধরেছি হয়তো অনেকের কনফিউশনটা এখানে এই যে হ্যাভটা আসলে কি আমি শুরুতেই বলে রাখি বন্ধুরা হ্যাভ আসলে একটা ভার্ব যখন আমরা হ্যাভ বলতে বোঝাই আছে বা খাওয়া করা গ্রহণ করা পাওয়া লোয়া সব কিছুই আমরা বলেছি হ্যাভের আরও কিছু অর্থ আছে যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে শিখব যেটা আসলে এক বা দুই পর্বে সম্ভব নয় এবং বেশি বেশি যদি আলোচনা করি আপনারা আসলে কনফিউজড হয়ে যাবেন কিন্তু একটা পর্যায়ের পর যখন আমি অনেক বলবো তখন আপনারা এগুলো মাথায় নিতে পারবেন যাই হোক তো অধিকাংশ বন্ধুই বলেছেন যে আমি বিস্তারিত আলোচনা করি সে কারণে আপনাদের বুঝতে সহজ হচ্ছে এবং আপনারা খুব উপকৃত হচ্ছেন এবং সেই জন্য আমি আই ফিল গ্ল্যাড আমি আসলে খুব আনন্দিত এবং আই ফিল অ্যাকচুয়ালি হ্যাপি আই ক্যান সাই বলতে পারি যে আপনারা আসলে উপকৃত হচ্ছেন সেটাই আমি শুনতে চাচ্ছি যেখানে আপনাদের কনফিউশন আছে তার মানে হচ্ছে যে আমাকে হয়তো বিষয়টা আরও একটু ঘুরিয়ে বোঝাতে হবে বা আরও একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হবে তো আমার এতে কোনো আপত্তি নেই কারণ আমি এই মাত্র বলেছি যে এক একজনের প্রসেসিং পাওয়ার এক এক রকম ওকে তো এটা সবসময় মনে রাখতে হবে তো যেটা বলছিলাম যে এই যে হ্যাভ একটা ভার্ব আমি বলেছি ইট দিয়ে আমি এখানে লিখেছি ইট 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 তিনো কালেই কিন্তু আমি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমি ইট লিখেছি দেখুন ইটটা যেমন একটা ভার্ব একইভাবে হ্যাপটাও একটা ভার্ব যখন আমি এটাকে খাওয়া করা গ্রহণ করা লোয়া বা আছে অর্থে ব্যবহার করব তো ইট আমি যেভাবে ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন কালে ঠিক একইভাবে কিন্তু আমি হ্যাপটাও ব্যবহার করতে পারি ওকে তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই যে আমরা বিভিন্ন পর্বে শিখেছি ডু দিয়ে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তারপর ডিট দিয়ে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় পর্যায়ক্রমে উইল দিয়ে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় এবং এ প্রতিটি অবস্থা বা সিচুয়েশন আমরা আলোচনা করার আগে কিন্তু উই লার্ন হাউ টু মেক অ্যান্সার্স কিভাবে উত্তর করতে হয় কারণ প্রশ্ন করাটা একটু কঠিন সেই কারণে আমরা এটা একটু পরে শিখেছি সেই জন্য উত্তরটা শিখেছি আগে ওকে তো আমরা কি শিখেছি যে ডু ইউ এট এখানে অনেক শিক্ষার্থীর এখনও কিছু সমস্যা আমি বলবো না অনেক আসলে আমার যারা শিক্ষার্থী আছে নিয়মিত তাদের মধ্যে হয়তো কিছু শিক্ষার্থীর এবং কিছু কিছু শিক্ষার্থী যারা নতুন আমার চ্যানেলে প্রবেশ করেছেন তাদের সমস্যা আছে কারণ তারা কিন্তু সবগুলো পর্বে ওইভাবে দেখেননি না দেখার কারণে আপনাদের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে এবং এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই হয় যে আমরা ইউটিউবে কারোর একটা ভিডিও দেখলাম তার হয়তো সব ভিডিও দেখি না দেখার সুযোগ হয় না সময় হয় না 
কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে সত্যিকার ভাবে ইংরেজি ভাষা শিখতে চান তাদেরকে আমি সবসময়ই উৎসাহিত করি এবং এখনও করব যে আপনারা আমার চ্যানেলে প্রবেশ করে শুরু থেকে সবগুলো ভিডিও দেখুন তাহলে আপনার যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে আপনি কিন্তু পৌঁছতে পারবেন তা না হলে আপনার মধ্যে অনেক কনফিউশন দ্বিধাদন্দ অনেক কিছু থাকবে কারণ আমি কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করছি এবং সেটা শুধুই আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিন্তু বিভিন্নভাবে করতে পারি আমার মন গড়া মতো কিন্তু সেখানে আমার স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু আসবে না কারণ আমার স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু আপনাদের শিক্ষার উপর আপনাদের স্বার্থকতার উপর কিন্তু নিহিত সে কারণেই কিন্তু আমি করছি আপনাদের কথা চিন্তা করে আমার দীর্ঘ টিচিং এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে আমি এভাবেই চিন্তা করলাম যে দিস ইজ হাউ আই শুড টিচ ওকে যে অন দিস প্ল্যাটফর্ম যে এখানে আমাকে এভাবেই আসলে শিক্ষাদান করা উচিত তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমরা এখনো আসলে অনেকের মধ্যে আমাদের এই সমস্যাগুলো যে এখানে ডু হবে না আর হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যখন আমরা সাধারণ বর্তমান কালে কোনো কিছু বলবো বা লিখব বা শুনব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দ্য রাইট ফর্ম অব দ্য ভার্ব যেখানে আমরা যে আমি এখানে ব্র্যাকেটে লিখেছি এই জন্য আবারও বলছি যে এখানে আমরা বিভিন্ন ভার্ব বসাবো যে আমরা শিখেছি বিভিন্ন সময় এখানে ইটের জায়গায় গো খাম রাইট ব্রিং সেল বাই বিভিন্ন ভার্ব আমরা বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পেয়েছি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন অ্যান্সার আমরা দিয়েছি ওকে এখন যেটা বলছিলাম যে আমি যখন ডু ইউ ইট বলবো তখন এখানে কিন্তু আমাকে ওই আর ইউ ইট বললে হবে না অনেকেই কিন্তু এখনও লিখছেন কমেন্টে আমি দেখেছি যে আই ইউ ইট সে হয়তো ভাবছে সেটা ঠিক এটা না জানার কারণ হয়তো এটাই যে সে আইদার আমার পর্বগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেনি বা আমার পর্ব দেখেনি এটো মোটেও হয়তো দেখেনি যে পূর্ববর্তী পর্বগুলো তো সে কারণে তার এই ভুলগুলো হচ্ছে তো সেই জন্য আমি বারবার বলি যে মনোযোগিতা ওকে অ্যাটেন্টিভনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি যখন জু দিব তখন কিন্তু জু ইউ ইট আমরা উত্তরটা যখন লিখবো তখন আরো ব্যাচার বুঝতে পারবো যে আমরা বলি কি ইয়েস আই ইট তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে হ্যাঁ আমি খাই আপনি ইয়েসটা লাগিয়ে দিবেন আবার যখন আমরা না করি তখন বলি কি নো আই ডোন্ট ইট তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আই ইট আই ডোন্ট ইট এবং আমি অনেকবার বলেছি যে একটা কালে যে অক্সিলিয়ারি বা সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে আমরা না বোধক করি সেটা দিয়ে কিন্তু ওই কালের প্রশ্নটা করা হয় এই জিনিসটা যদি মনে রাখেন এই ধরনের কথা কিন্তু আমি কোথাও শুনিনি কোনো পুস্তকে ইন্টারনেটে কোথাও কিন্তু পাইনি এটা সম্পূর্ণ আমার রিসার্চ ওকে বা আমার যে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যে জিনিসগুলো আসলে পেয়েছি তখন আমার মনে হলো যে এটা আসলে দ্যাট দ্য বেস্ট ওয়াই টু ঠিচ যে এই একটা সহজ পদ্ধতি আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে তো এখানে আমাদের সাহায্যকারী ভার্বটা কিন্তু হচ্ছে ডু এবং এই ডুটাই কিন্তু এখানে এসেছে দেখুন এই যে এই ডুটাই এখানে এসেছে এবং এই ডুটা দিয়ে কিন্তু আমি প্রশ্নটা করছি এখানে কিন্তু আর হচ্ছে না কারণ আমি কিন্তু এখানে আই এম নট ইট বলছি না যেটা অনেকে বলে আমি জানি আমি কিন্তু বলছি আই ডোন্ট ইট কারণ এখানে ইটের সাথে সাহায্যকারী হিসেবে কিন্তু আমি এম আনতে পারবো না কারণ এম হচ্ছে একটা বি ভার্ব আর ডুটা হচ্ছে এই মূল ভার্বের সাহায্যকারী ক্রিয়া তো আমাকে বুঝতে হবে কিসের সাথে আমি কি যোগ করছি আমি যখন আই এম নট বলবো তখন কিন্তু ভার্বের রূপও বদলে যাবে যেটা আমরা শিখব শীঘ্রই ওকে তো আমাকে বুঝতে হবে যে আমার ভার্বের রূপটা কি আমার ভার্বের রূপটা হচ্ছে কিন্তু এখানে সাধারণ রূপ ইট মানে খাওয়া এটা দিয়ে আমরা শুরু করি ডু মানে করা তার মানে আই ডু আমি করি আই ডোন্ট ডু এখানে আর একটা সমস্যা হয় কারণ এখানে ডুটা বলা হয় সেই কারণে অনেকে আবার ওই যে ডোন্ট চিন্তা করে যে এখন কি আবার ডু হবে কিনা অবশ্যই হবে কারণ আই ডু যদি হয় আমি করি তাহলে আমি করি না কি হবে আই ডোন্ট ডু দ্যাটস ইট ঠিক একই ভাই বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি খাই প্রশ্নটা হয়েছে কি ডু ইউ ইট তো তুমি খাও কি প্রশ্নটা তো তুমি খাও কি এটাকে যখন আমি অতীত করব বাংলায় তখন কি দাঁড়ায় তুমি খেয়েছিলে কি এটা কিন্তু সিম্পল বাংলাতে চিন্তা করুন একবার তো খাও কি কে আমরা খেয়েছিলে কি যখন বলি এখানে ডু ওকে এই যে ডুটা এটা তখন হয়ে যাচ্ছে কি এখানে ডিট তার মানে ডিড ইউ ইট এবং আমরা জানি যে আমরা একটা বাক্যে একটা বিশেষ বিষয় দিয়ে বুঝতে পারি যে বাক্যটা প্রেজেন্ট ফাস্ট ও ফিউচার তো এখানে আমরা বুঝতে পেরেছি ডু এর মাধ্যমে কিন্তু 
এখানে আমরা বুঝতে পারছি ডিড এর মাধ্যমে এবং ডিড হয়ে যাওয়াতে এখানে আমরা আবার ভার্বের বর্তমান রূপে চলে যাচ্ছি বর্তমান বা ভার্বের যে অরিজিনাল রূপ সেটাতে চলে যাচ্ছি তখন আমরা অ্যানসারে লিখেছিলাম কি ডিড ইউ ইট যেহেতু ডিড অতীত অ্যানসারে আমরা কিন্তু আবার ডিড বলছি না হাবুদকে আমরা কি বলছি ইয়েস আই এট বা এইট বোথ আর কারেক্ট ওকে তো এখন এখানে কিন্তু আমরা এই এট দিয়ে বুঝতে পারতেছি যে এটা অতীত এখানে ইট দিয়ে বুঝতে পারতেছি যে এটা প্রেজেন্ট ওকে সো ডু ইউ ইট ইয়েস আই ইট ডিড ইউ ইট আই এট নেগেটিভ করলে কি হবে ওই ডিটটা আবার চলে আসবে যেভাবে এই টুটা ওকে এখানে হয়েছে সেখান থেকে তো কি বলতে হবে আমাকে যে নো আই ডিডন্ট ইট দ্যাটস ইট ভেরি সিম্পল আবারও এই ডিটটা এসেছে এখান থেকে এবং এই ডিট দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা নেগেটিভ ফার্স্ট নেগেটিভ ওকে সিমিলারলি একইভাবে আমরা শিখেছি তুমি খাও কি তুমি খেয়েছিলে কি তার থেকে তুমি খাবে কি দেখুন রূপ কিন্তু প্রায় সেমই শুধু আমাদের কালের পরিবর্তন হচ্ছে চেঞ্জ অফ থ্যান্স যে আমরা ফ্রম ওয়ান থ্যান্স টু অ্যানাদার থ্যান্স উই আর মুভিং যে কোনো ভাষাতে সেম আপনি বাংলা হিন্দি উর্দু অ্যারাবিক যে কোনো ভাষাই বলেন জাপানিজ জার্মান একই কিন্তু ওকে তো এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা তুমি খাবে কি তো এখন ভবিষ্যৎটা বোঝার জন্য আমাদেরকে কিছু আনতে হবে এবং সেটার জন্য যে সাহায্যটা আমরা নেই সেটা হচ্ছে উইলের সাহায্য নেই এখানে এই যে উইল তো এখন আমাকে কি বলতে হবে যে উইল ইউ ইট তুমি খাবে কি অ্যান্সারে বলবো কি ইয়েস আই আপনি শর্ট ফর্মে এভাবে লিখতে পারেন আই উইল ইট উইল দিয়ে আমরা বুঝতে পারতেছি ওকে যে এটা ভবিষ্যৎ না বোধ বলে কি হবে নো আই এখানে আমরা একটা শর্ট ফর্মও শিখে যাচ্ছি অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে উইল নটটা আপনি সংক্ষেপে এখানে যেমন পজিটিভে লিখতে পারেন অ্যাপোস্ট্রফি ক্ষমা দিয়ে ডাবল এল আই এর পরপর এবং নাবুদকে লিখবেন কি ওন্ট ডাব্লিউ ও এন অ্যাপোস্ট্রফি ক্ষমা ঠিক ওকে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আই ওন্ট ইট যে আমি খাবো না মিন্স আই উইল নট ইট ওকে একই জিনিস এই যে বেসিক জিনিসটা এখানে আমাদের অনেক ত্রুটি আছে এবং ভবিষ্যৎকালে আরও একটা সমস্যা হয় অনেকে এখানে আই উইল বি বলে ফেলে কথায় কথায় আই উইল নট বি ইট আবার অনেকে আই উইল ইটিং মানে মাথায় যা আসছে তাই বলছে যেটা আমি অতীতেও বলেছি বারবার এখানে বুঝতে হবে যে আপনি প্রশ্নে কিন্তু কোনো বি নেই তো আপনাকে এখানে বি দেওয়ার কোনো মানে হয় না আপনাকে যে কালে প্রশ্ন করা হচ্ছে সাধারণত আমি বলছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে কিন্তু সাধারণত আপনাকে ওই কালেই চেষ্টা করতে হবে প্রশ্নটার উত্তর দিতে তো যেটা হচ্ছে যে উইল ইউ ইট ইয়েস আই উইল ইট নো আই ওন্ট ইট অথবা নো আই উইল নট ইট আবার অতীতে আর একটা সমস্যা হয় অনেকে আই ডি ডন অ্যাড বলে এখানে আই ডি ডন খেম বলে আমি অনেক অস্ট্রেলিয়াতেও দেখি এমন কি কিছু টিচারকেও দেখেছি কথায় কথায় কথাগুলো বলছে যে হি ডি ডন ওয়েন্ট সি ডি ডন খেম বলতে খারাপ লাগে শুনতে তো অবশ্যই লাগে কিন্তু সত্যি কথা কি এগুলো বলছে এবং তাদের তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার কিন্তু কেউ নেই কারণ কোনো টিচার যদি এটা বলে অবশ্যই তার অস্ট্রেলিয়ান না বা এই মানে ইংলিশ স্পিকার নয় মানে বিভিন্ন দেশীয় আর কি তারা কিন্তু হাইলি এডুকেটেড হয়তো কেউ কেউ পিএইচডিও করেছেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি তারা এভাবে বলছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকেই ধরতে পারছেন ওকে তো সে কারণে খুব সচেতন হতে হবে যে একজন শিক্ষিত লোক যখন এগুলো বলবে তখন কিন্তু অনেক সাধারণ লোক যারা আমি বলি যে আসলে হয়তো তাদের মতো এত কোয়ালিফাইড নয় তারাও কিন্তু ভুলগুলো সহজই করতে পারে সেই কারণে আমি বেসিকটাতে খুব জোর দিই সবসময় এই বেসিক সমস্যাটা যদি আপনাদের কেটে যায় তাহলে ভবিষ্যতে যখন কঠিন কঠিন বাক্যগুলো আপনি বাস্তবে ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু ভুলগুলো আর হবে না কারণ ভুলগুলো হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বেসিক এই বেসিকটাতে আমাদের মানে ত্রুটি ছিল বা আছে ওকে ঠিক একইভাবে বন্ধুরা যখন আমি বলবো যে আই হ্যাভ ওকে যেমন আই হ্যাভ এ খ্যাও আমার একটি গরু আছে আই হ্যাভ এক্সারসাইজ ওকে আমি এক্সারসাইজ করি আই যেন হ্যাভ এ লেটার ওকে আমি একটি চিঠি পাই বা গ্রহণ করি তখন কিন্তু নেগেটিভটা ঠিক একইভাবে হবে আই ডোন্ট হ্যাভ ওকে এ লেটার আই ডোন্ট হ্যাভ এক্সারসাইজ আই ডোন্ট হ্যাভ এ খ্যাও ঠিক একইভাবে হবে কারণ এখানে হ্যাভটাও কিন্তু সেম টাইপ অফ ভার্ভ হেয়ার ওকে তারপর যখন আমি অতীত করব তখন আই হ্যাড 
Okay. I had a letter. I had a cow. I had uh, some water. Okay. I didn't have water. I didn't have water. I didn't have water. I didn't have I didn't have water. I didn't have a cow. I didn't have a horse. Prostota Jokon Korbuti Kakibabe, the did you have? Not had. Okay? Did you have a horse? Did you have an umbrella? Did you have some rest? Did you have some water? Dekun Ekijinish. Okay? Should the Vivino noun Bosato at the end? এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন করতে হবে তারপর ভবিষ্যতে আসুন যদি হ্যাভ এর ব্যবহারই করি আবার কারণ এখানে বেশি সমস্যা আসলে আমি জানি যে উইল ইউ হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার উইল ইউ হ্যাভ এ হাউস তো এখন আপনি যে নাউনটা বা যে বিষয়বস্তুগুলো ব্যবহার করবেন সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনার অর্থগুলো আসবে আপনি যখন বলবেন যে উইল ইউ হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার তার মানে কিন্তু দাঁড়াচ্ছে এখানে যে তুমি কি এক গ্লাস পানি পান করতে চাও বা এক গ্লাস পানি নিতে চাও কিনা যখন আমরা বলবো যে উইল ইউ হ্যাভ এ হাউস তখন মানে কিন্তু হবে যে তুমি একটা বাড়ি নিবে কিনা মানে এই যে আছে ছিল এটা কিন্তু থাকবে যে তোমার একটা বাড়ি হবে কিনা বা থাকবে কিনা জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে হয়তো বাংলায় অনেক সময় শুনতে একটু অড মনে হয় কিন্তু আপনাকে তো ইংরেজিতে এটার অর্থটা পেতে হবে ওকে যে তোমার একটি বাড়ি থাকবে কিনা তোমার একটি গরু থাকবে কিনা উইল ইউ হ্যাভ এ খ্যাও তোমার একটি ছাগল থাকবে কিনা উইল উইল ইউ হ্যাভ এ গোট ওকে তো এই যে জিনিসগুলো আপনাকে কিন্তু এভাবে বিভিন্ন নায়ন বসিয়ে বসিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে তারপর যখন বলবেন যে উইল ইউ হ্যাভ সাম এক্সারসাইজ যে তুমি কিছু ব্যায়াম করবে কিনা তো দেখুন এক একটার কিন্তু এক এক অর্থ হয়ে যাচ্ছে উইল ইউ হ্যাভ এ লেটার ফ্রম দ্য পোস্ট অফিস যে তুমি পোস্ট অফিস থেকে একটি চিঠি গ্রহণ করবে কিনা আমরা জানি যে হ্যাভের অনেক অর্থ আছে যেগুলোর মানে কিন্তু আবার টেক লোয়া ইট খাওয়া তারপর রিসিভ বা গ্যাট গ্রহণ করা পাওয়া এগুলো কিন্তু হয় তো আপনাকে অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওকে আপনাকে এই ধরনের ভার্বগুলো ব্যবহার করতে হবে ওকে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে ওকে আমরা হয়তো আরও কিছু ইউজ করতে পারি যে যেমন ব্যবহার করা এখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তুমি ব্যবহার করো কি কি বলবেন বলুন আমার সাথে সাথে বলুন ডু ইউ ইউজ ওকে ব্যবহার করো কি Answer me. Yes, I use. Okay? Then, at the same time, make it negative. No, I don't use. Okay? Okay, now we have to ask the question to borrow. Do you use a mobile phone? Do you use computer? Do you use any Facebook account? If you have a question, you can ask the question. If you have a question, খুব ভালোভাবেই প্রচলিত তো আপনাকে সেই জন্য এগুলো আসলে ইংরেজিতে চেষ্টা করতে হবে তখন অ্যান্সার হয়তো বললেন যে ইয়েস আই ইউজ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আই ইউজ এ কম্পিউটার আই ইউজ মোবাইল ফোন ওকে তো এইভাবে আপনাকে আবার প্র্যাকটিস করতে হবে হয়তো আপনি বললেন যে আরও নতুন ওয়ার্ডও ইউজ করতে পারেন এখানে যে আমরা জানি নো মানে জানা বা চেনা খ্যা এন ও ডাব্লিউ তো আপনি হয়তো বলতে পারেন ডু ইউ নো হয়তো বলতে পারেন যে ডু ইউ নো মি তুমি আমাকে চিনো কি ডু ইউ নো হিম আপনাদের যদি মনে থাকে পর্ব আট নয় সম্ভবত সেখানে আমি এ জাতীয় বিষয় আলোচনা করেছিলাম যে মি আজ দেন তো যারা ওই পর্বগুলো দেখেননি আমি বলবো যে আপনারা পর্বগুলো দেখে নিন সেখানে আসলে আমি বোর্ডে না আমি কম্পিউটারে সরাসরি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ওই প্রনাউনগুলো ব্যবহার করতে হয় যে মি আমাকে মাই আমার আজ আমাদিগুকে ওকে অ্যাওয়ার আমাদের এগুলোর তুলনামূলক পার্থক্য এবং কিভাবে এগুলো আসলে বাক্যের শেষে ব্যবহার করতে হয় ওকে যেটা আমি এখন বলছি যে যেমন আমরা জানি যে আই লাইক ইউ আই লাইক হিম অনেকটা আমাদের এগুলো মুখস্থ বিদ্যার মতো কিন্তু কোন জায়গায় আপনি যে মি বলছেন কোন জায়গায় মাই বলছেন সেই পার্থক্যগুলো কিন্তু আমি বিস্তারিত ওই পর্বগুলোতে ব্যবহার করেছি আপনারা দেখে নেবেন সম্ভবত পর্ব আট নয় হবে ওকে এবং সেই পর্বগুলো অনেক দীর্ঘ পর্ব এবং বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভার্ব প্রিপোজিশন প্রনাউন অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভ এগুলো সব কিছুর কম্বিনেশনে আমি এগুলো আসলে করেছি তো সেই জন্য আমি অনুরোধ রইল আপনাদের সুবিধার্থে যে আপনাদের নিজের বেনিফিটের জন্যই আসলে আমি বলছি যে সেই পর্বগুলো দেখে নেবেন খুব মনোযোগ দিয়ে এবং প্র্যাকটিস করবেন তাহলে এই জিনিসগুলো বুঝতে অনেক সহজ হবে আপনাদের তো যেটা বলছিলাম 
যে ডু ইউ নো মি ওকে এখানে মি মানে হচ্ছে আমাকে তখন আপনি হয়তো বললেন যে ইয়েস আই নো ইউ তারপরে হয়তো আবার এটাকে অতীতে বললেন যে ডিড ইউ নো মি বা ডিড ইউ নো হিম তখন আমরা জানি যে নো এর অতীত হচ্ছে কি নিউ খ্যাই এন ই ডাব্লিউ ওকে বলবেন কি ইয়েস আই নিউ ইউ অথবা ইয়েস আই নিউ হিম অথবা নো আই ডি ডোন্ট নো হিম এখানে বলতে পারেন যে নো আই ডোন্ট নো ইউ নো আই ডোন্ট নো হিম ওকে আবার কিছু শিক্ষার্থী আমি মাত্র মনে করলাম যে বলেছেন যে মানে কমেন্টে লিখেছেন আর কি বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে তো আমি পরে আর পড়বো নিয়মিত বানাতে পারিনি তো সে কারণে আসলে এটার উত্তরটা দেওয়া হয়নি যাই হোক সেটার অ্যান্সার আমি এখন দিচ্ছি যে ইউ আমরা জানি তুমি আবার ইউ অর্থ আমরা জানি তোমরা তো এখন কিভাবে বুঝবো যে কোনটা তুমি এবং কোনটা তোমরা ইংরেজিতে হ্যাঁ এটা একটু কনফিউজিং অনেকের জন্য বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু আমি কোনোদিন সমস্যায় পড়িনি এই জন্য যে আমি যখন একজনের সাথে কথা বলি তখন যখন তুমি বলি তখন কিন্তু আমি তাকে ইঙ্গিত করছি তুমি আবার আমি যখন একজনের সাথে কথা বলি হয়তো সে একজন টিম লিডার তখন আমি তাকে যখন ইউ বলবো আমি হয়তো তাকে পুরো টিমের কথা বলছি হয়তো ফর এক্সাম্পল যে আমাদের যে কোচ যখন কোচ যখন মুশফিকুর রহমানের সাথে কথা বলেন মুশফিকুর রহিমের সাথে কথা বলেন সরি আমাদের ক্যাপ্টেন জাতীয় দলের তখন তাকে যখন একা ডেকে এনে অনেক কিছু বলেন তখন কিন্তু ক্যাপ্টেন ঠিকই বুঝেন যে কোনটা সে তুমি বলছেন এবং কোনটাতে সে তোমরা বলছেন কোচ অবশ্যই বিদেশি লোক হেড কোচ এবং সে ইংরেজিতেই বলবেন অবশ্যই তো ইংরেজিতে যখন সে বলেন আমি নিশ্চিত যে ক্যাপ্টেন ঠিকই বুঝে নিচ্ছেন যে যদিও লুকটা এখানে কিন্তু একজন লুক তো সে কিন্তু অনেক কিছুই বলবে তোমরা উদ্দেশ্য করে যদিও এখানে একজন উপস্থিত তো তোমরা যখন বুঝাবে সে তখন সে বুঝতে পারবে যে এটা আসলে টিমের কথা বলা হচ্ছে পুরো টিম আর যখন তাকে ব্যক্তিগত হয়ে কিছু বলা হবে তখন কিন্তু সে তুমি যেমন আমি যখন ক্লাসে পড়াই তখন আমি অনেককে সরাসরি একজনকে ইঙ্গিত করি ইন জেনারেল আমি সবার কথা বলি তোমরা যে ইউ বলে আমি তোমরা বুঝাই ঠিক আছে তো আর আবার আমি বিশেষ করে কাউকে হয়তো পয়েন্ট করি আঙ্গুল দিয়ে পয়েন্ট করে তখন তাকে আমি বলি যে কোনো কিছু উত্তর দিতে বা কোনো কিছু আলোচনা করতে তো এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আসলে বোঝা যায় এটা কিন্তু আসলে ওই ইউ দিয়ে তুমি তোমরা এটা আসলে খুব বেশি কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই এটা সম্পূর্ণ পরিস্থিতি নির্ভর এবং আপনি যখন মানে ভালো ইংরেজি বলতে পারবেন সত্যি কথা যেটা তখন কিন্তু যার সাথে কথা বলছেন সে কিন্তু বুঝে নেবে যে আপনি কি তাকে একজন মানে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার হিসেবে বুঝাচ্ছেন ইউ নাকি সেকেন্ড পার্সন ফ্লোরাল হিসেবে বুঝাচ্ছেন তো এটাতে কিন্তু আসলে কনফিউশন থাকার প্রয়াস হয় না যদি আমাদের বাংলাতে আমরা তুমি তোমরা ইজিলি বুঝে যাই হিন্দিতেও মানে এরকমই ওকে কিন্তু ইংরেজিতে একটা সমস্যা আছে বা আরও কিছু ভাষাতে এই সমস্যাটা আছে কিন্তু এই সমস্যাটা কিন্তু যারা স্পিকার উই উই ভাষার তাদের কিন্তু এই সমস্যাটা নেই তো আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি যে আসলে এই সমস্যাটা আমি খুব বেশি পড়িনি বা পড়িনি বললেই চলে কারণ আমি যখন পড়াই কেউ কিন্তু এই ধরনের ইয়ে হয় না আর আমরা অনেক সময় আরেকটা কথা যে আমরা ইউ গাইজ বলে ফেলি যে ইউর সাথে ইউ গাইজ বলে মানে গাইজ বলতে আমরা বুঝাই আসলে মোর দেন ওয়ান পার্সন তখন কিন্তু জিনিসটা অনেক সময় ইজি হয়ে যায় ওকে আবার অনেকে আবার ইউ ফি বলো বলে ফেলে কথায় কথায় তো এই প্রসঙ্গগুলো কিন্তু চলে আসে তবে আপনি যখন ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে যাবেন সবার সাথে খুব ভালো কমিউনিকেট করবেন তখন কিন্তু যার সাথে কথা বলছেন সে কিন্তু বুঝে যাবে যে আপনি কি একজনকে বুঝাচ্ছেন নাকি একের অধিক ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছেন তো আবার আমি বলছি যে এটা আসলে খুব বেশি সমস্যা নয় আপনি বলতে বলতে বুঝে যাবেন যে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে আবার আপনাকে যখন বলবে তখন আপনিও বুঝবেন কারণ অনেক কিছু আছে যে আমরা জানি যে আমাকে যখন বলছে যে এটা কি আসলে মানে আমার বিষয়টাই নাকি আমার পুরো ফ্যামিলির ওকে অনেক সময় আমরা হয়তো বলি যে হাও আই ইউ অল এটা বলে ফেলি যে তোমরা সবাই কেমন আছো ওকে আবার হয়তো আমি বললাম যে হাও আই ইউ সরাসরি তাকে দেখে আমি বললাম তখন সে বুঝতে পারে যে এটা তাকেই বোঝানো হচ্ছে ওকে আবার যখন আমরা সবাই আছে আমি যখন বলি হাও আই ইউ ইন জেনারেল তখন কিন্তু সবাই বুঝতে পারে যে আসলে এখানে আমি মোর দেন ওয়ান পার্সনকে বোঝাচ্ছি তো পরিস্থিতি অনেক সময় বলে দেয় যে ওয়েদার এটা আসলে কি একজন ব্যক্তি নাকি মোর দেন ওয়ান পার্সন এটা আসলে বলে দেয় এবং আমি বললাম আপনাদেরকে যে আপনারা প্র্যাকটিস করে যান একসময় দেখবেন আপনার এটা কোনো সমস্যাই থাকবে না ইট হোন ম্যাটার এট হোম এটা কোনো ব্যাপারই হবে না ওকে যাই হোক এরপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে একটু মনোযোগ আমার কথাগুলো আবার শুনবেন যে কথাগুলো আমি এইমাত্র বললাম তো আশা করছি মানে আপনাদের এই সমস্যাটা আসলে খুব বেশি সমস্যা হয়ে থাকবে না জীবন এটা দিস উইল বি সোর্টেড ওকে এটা ঠিক হয়ে যাবে 
তো এভাবে আপনাকে বিভিন্ন ভার্ব এনে ব্যবহার করতে হবে তারপর আবার ভবিষ্যতে বলুন যে উইল ইউ নো হিম ওকে এখানে একটা বিষয় যে নো অর্থ জানা নো অর্থ চেনা ওকে আমি যখন বলবো যে ডু ইউ নো হিম তখন কিন্তু এটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি তুমি তাকে চেন কি চেনা অর্থে সাধারণত বোঝায় আবার যখন বলবো ডু ইউ নো অ্যাবাউট দিস গাই বা ডু ইউ নো অ্যাবাউট দিস পার্সন তখন অ্যাবাউট একটা নিউ প্রিপোজিশন আমরা আগেও হয়তো শিখেছি কোনো একটা পড়বে যে অ্যাবাউট মানে হচ্ছে সম্বন্ধে অ্যাবাউটের বেশ কিছু অর্থ আছে প্রায় সম্বন্ধে আমরা যখন সম্বন্ধে অর্থে বলবো যে ডু ইউ নো অ্যাবাউট হিম বা ডু ইউ নো হিম দেখুন ডু ইউ নো হিম অর্থ দাঁড়াচ্ছে কি তুমি তাকে চেন কি আবার যখন বলবো যে ডু ইউ নো অ্যাবাউট হিম তখন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কি তুমি তার সম্বন্ধে জানো কি ওকে দেখুন দুইটার কিন্তু অনেকটা দুই রকম অর্থ যে একটা হলো জানা অর্থে আর একটা হলো চেনা অর্থে ওকে তারপর ডু ইউ নো ইট হয়তো বললাম যে ডু ইউ নো দিস কোয়েশ্চেন তখন কিন্তু আবার এটা কিন্তু চেনা না এটা কিন্তু আবার ডু ইউ নো ইট মানে কি তুমি এটা জানো কি যে হয়তো একটা বিষয় একটা সাবজেক্ট আলোচনা হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন করা হলো যে ডু ইউ নো দিস কোয়েশ্চেন ডু ইউ নো দিস আর্টিকল ওকে তখন আপনি কি বলবেন এটার অর্থটা আপনাকে কি বুঝতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আপনি এটা আসলে জানেন কি না জানা অর্থ তো এই যে বিষয়গুলো দেখুন এটাও কিন্তু আবার ওই যে সেন্সের উপরই আপনাকে কিন্তু বলে দিচ্ছে না যে এটা চেনা অর্থ নাকি জানা অর্থ কিন্তু পরিস্থিতি প্রশ্নের ধরনে কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছে যদিও বাংলাতে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা বলি আমরা কিন্তু একই ওয়ার্ড ব্যবহার করি না এই অর্থটা পেতে আমরা একটা জায়গায় চেনা বলি বা চিনা যেটাই বলি আর একটা জায়গায় কিন্তু জানা বলি কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু আমরা উই আর ইউজিং দ্য সেম ভার্ব আমরা একই ক্রিয়ার ব্যবহার করে কিন্তু দুই ধরনের অর্থ বুঝতে পারতেছি এবং আমাদের কিন্তু উই আর নট হ্যাভিং এনি ডিফিকাল্টিস আমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না অনেকে এটাও বলেছেন যে হ্যাভের সাথে আইএনজি হয় কিনা আমি কিন্তু এইমাত্র বললাম যেটা আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব ইয়েস হ্যাভের সাথেও কিন্তু আইএনজি হয় কারণ হ্যাভ কিন্তু একটা ভার্ব ইটের সাথে ডুয়ের সাথে খামের সাথে গোয়ের সাথে যদি আইএনজি হতে পারে তাহলে হ্যাভের সাথে হবে না কেন অবশ্যই হবে তবে সেক্ষেত্রে ওই যে এইচ এ ভিই ইটা অ্যাট দ্য এন্ড এটা চলে যাবে এটা আমি আলোচনা করব কেন চলে যাবে এভাবে বন্ধুরা আপনারা ওয়ট ওয়াট টু ইউ ইউজ ক্যান সে আই ইউজ অ্যান্ড আইফোন আই ইউজ স্যামসাং ফোন ওকে এভাবে ওয়াইন দিয়ে অন্য ভর বানুন এগুলোকে অতীতে করুন ওকে যে ওয়েন ডিড ইউ ইউজ ইট I used it last year. Where did you use it? Okay. I used it. Used the key used. Okay. I used it in Singapore. Anything. Just like that. I mean, I will tell you what I said. The key used doesn't matter. Okay. Why the phone is used? The phone is used. Where did you use it? Where did you use it? Okay. 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 আবার অনেক ক্ষেত্রে কেন দিয়ে বলবেন যে ওয়াই ডিড ইউ ট্রাই যে ট্রাই অর্থ চেষ্টা করা যে ডিড ইউ ট্রাই ইয়েস আই ট্রাইড টি আর ওয়াই এটাকে ট্রাইড বলতে হবে কথাবার্তা আমরা সবসময় বলি ওকে ওয়েন ডিড ইউ ট্রাই জাস্ট মেক এ কোয়েশ্চেন আই ট্রাইড ইন দ্য মর্নিং আই ট্রাইড অ্যাট ফাইভ পি এম ঠিক একই জায়গায় অ্যাবাউট আমরা আবার শিখবো অ্যাবাউট আমি মাত্র বলেছি যে সম্বন্ধে বা সম্পর্কে আবার অ্যাবাউট মানে হচ্ছে প্রায় তো আই ট্রাইড আমরা শিখেছি যে কোনো সময়ের আগে অ্যাড বসে যেমন অ্যাট ফাইভ পি এম অ্যাট ফাইভ এম অ্যাট টেন পি এম টেন এম এখানে কিন্তু সময়ের আগে আপনি কি বলতে পারেন আই ট্রাইড অ্যাট অ্যাবাউট ফাইভ পি এম তার মানে প্রায় পাঁচটার সময় পাঁচটার দিকে আমরা বলি না যে পাঁচটার দিকে দশটার দিকে রাত এগারোটার দিকে তো এই ধরনের যখন আপনি বলবেন এই ধরনের পসিবিলিটি থাকবে সম্ভাবনা থাকবে তখন মানে আপনি একদম শিওর না বাট অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম আবার এখানে অ্যারাউন্ডও বলা যায় অ্যারাউন্ড এ আর ও ইউ এন ডি এটাও কিন্তু ওই অ্যাবাউটের মতোই তখন আপনি বলবেন কি যে অ্যারাউন্ড বললে অ্যাড না বললেও হয় যে অ্যারাউন্ড ফাইভ পি এম কিন্তু অ্যাবাউট ফাইভ পি এম বললে এখানে আপনার অ্যাড বলা উচিত তো এই যে বিষয়গুলো আস্তে আস্তে জেনে যাবেন সবই ওকে ঠিক একইভাবে বন্ধুরা যে হোয়াট উইল ইউ নো তুমি কি জানবে হয়তো বলেন আই উইল নো এভরিথিং আই উইল নো অ্যাবাউট ইউ এভাবে বন্ধুরা বিভিন্ন নতুন নতুন ভার্ব ওকে এনে ডু ডিড উইল দে করুন বলুন এবং লিখুন আমি সবসময় এনকারেজ করি যে লিখুন অ্যাট দ্য সেম টাইম তাহলে আপনার রিটার্ন ইংলিশে প্র্যাকটিস হবে 
এবং আপনার মেমোরিতে জিনিসটা থাকবে মানে থাকবে বলতে আমি বলবো যে এটা আসলে লঙ্গা অ্যান্ড লঙ্গার থাকবে এবং লঙ্গার থাকলে কিন্তু আপনার বলবেন না তখন কিন্তু আজীবনের জন্য এটা সেট হয়ে যাবে ফর এভার তো সেই কারণে আপনি লিখার চেষ্টা করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ভুল ত্রুটিগুলো আসলে ধরতে পারবেন সহজেই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম শুধু ডু ডিড আর উইল দিয়ে বললে হবে না ডু এর আগে ওয়াট ওয়েন ওয়ের ওয়াই হ্যাও ইত্যাদি যে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্সগুলো আমরা বিভিন্ন পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি উচ্চারণ সহ বিভিন্ন ভার্ব প্রিপোজিশন নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রনাউন পার্স অফ স্পিচের প্রায় সব কিছু আমরা আলোচনা করেছি এগুলো সব ব্যবহার করবেন ওকে এবং নতুন নতুন কিছু ভার্ব আনবেন যেগুলো আমরা আসলে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি যেমন ফিল যে হাউ ডু ইউ ফিল নাও ওকে হ্যাউ ডিড ইউ ফিল লাস্ট নাইট এফ ডাবল ইএল ফিল ওকে মানে অনুভব করা ওকে তারপরে শো মানে দেখানো ওকে যে হয়তো বললেন যে ডিড ইউ শো ওয়ট ডিড ইউ শো ওকে অতীতে হয়ে যাবে শোট এস এইচ ও ডাব্লিউ ই ডি ওকে তো এভাবে বিভিন্ন ভার্ব আনতে হবে আপনাকে যে ভার্বগুলো আমরা হয়তো আলোচনা করিনি অতীতে কিন্তু এগুলো আসলে কমনলি ইউজড ওকে যে বাস্তব জীবনে কিন্তু একদম সাধারণে আমরা ব্যবহার করি বাংলাতে বলি বা যে ভাষাতেই বলি সবসময় করি সেই জন্য ইংরেজিতেও আমাদেরকে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ক্লিপটি ভালো লাগলে বরাবরের মতো আবারও লাইক বাটনে প্রেস করুন এবং যে যে মাধ্যম ইউজ করেন বিশেষত ফেসবুক ইউটিউব লিঙ্কটিন ইত্যাদি মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যে রিংটোনটি আছে সেখানে প্রেস করুন যাতে আপনি পরবর্তী এপিসোডগুলোর আপডেট পেতে পারেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ হ্যাভ এ গুড ডে